So today I want to talk about the power of transformation. Heute möchte ich über die Kraft der Verwandlung sprechen. And I want us to look at Romans 12 from the verse number 2. Ich möchte, dass wir Römerbrief 12 aufschlagen und wir lesen auf Vers 2. Romans 12 the verse number 2. Römerbrief 12 bitte aufschlagen, wir lesen Vers 2. And be not conformed to this world. <lacht> But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paul says that be not conformed to this world. Hier drückt sich Paulus so aus, sei dieser Welt nicht gleichförmig. Number one, the word be has a reference to self. Ja, also, also der Ausdruck seid hat einen Bezug auf das Selbst. And so Paul is saying that let not yourself be conformed to this world. Anders ausgedrückt, mein Paulus, also lasst nicht zu, dass euer selbst dieser Welt gleichförmig ist. And so from this verse we understand that the, our self is shapeable. Und aus dieser aus diesem Satz begreifen wir, dass unser selbst formbar ist. It can be molded. Ja, das kann gestaltet werden. So Paul says that We shouldn't be molded ourselves should not be molded in conformity to this world. Ja, unser selbst soll nicht gestaltet oder geformt werden, nämlich nach der Form dieser Welt. You know, it is very important for us to understand the right definitions of words that the Bible uses. Es ist sehr wichtig zu begreifen und zwar die richtige Definition von den Wort von den Wörtern, die in der Bibel verwendet werden. So if the world can shape ourselves. Also wenn die Welt unser selbst ein, eine Gestalt geben kann. So what is the world? Ah, da stellt sich die Frage, was ist die Welt? What is in the world that is so powerful that it can shape my personality? Was gibt es in der Welt, was so kraftvoll ist, dass meine Persönlichkeit hierdurch geformt wird? That everything I do is as a result of the world that has shaped me. Sogar alles, was ich tue, ist nämlich aus der Folge von der, von der Verformung der Welt, nämlich an meiner Person. And so Paul says that we shouldn't be conformed to the world. It means that there is something in the world that is negative that we are not called to be shaped according to. Denn wenn Paulus sagt, seid der Welt nicht gleichförmig, da meint er, in der Welt gibt es etwas Negatives, was uns formen kann, was wir aber vermeiden müssen. Okay, so let's let's try to bring scriptures and help us to have a good ex, ex, um, understanding of what the world is. So wir schauen uns die Schriften aus verschiedenen Blickwinkeln, damit wir ein gutes Verständnis von dem Begriff Welt haben. Romans 5 the verse number 12. Römerbrief 5, wir lesen Vers 12. Romans 5 the verse number 12. Römer 5, wir lesen Vers 12. It says, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Amen. Amen. So Paul says that through one man, hier sagt Paulus durch einen Menschen, sin entered into the world, ist die ist die Sünde in die Welt durchgedrungen. And death also accompanies sin. Und der Tod folgt der Sünde nach. Now we all understand very clearly that the one man he's referring to is Adam. Also wir alle haben mit Sicherheit begriffen, dass dieser einen Menschen ist Adam. 
So Adam brought sin into the world and death. Also Adam brachte Sünde und Tod in die Welt. But there is one thing that is not mentioned in this verse. Doch eins wird hier nicht erwähnt. That brought sin. Nämlich das, was die Sünde brachte. So what was in Adam? Also was gab es in Adam? That initiated sin and death. Also was die Sünde initiiert hat, dann später auch der Tod. You know, um, one scripture cannot give us the answer to everything. Also eine Bibelstelle kann alles nicht beantworten. And so that is why we need scriptures. Und deshalb brauchen wir Schriften. So that the sum of the word according to what the psalmist says is true. Damit nämlich die Zusammenfassung, nämlich die Addition von allen Wörtern, die Wahrheit ergibt. So let's turn our Bible to the book of James. So lass uns bitte Jakobus Brief aufschlagen. James 1, 14 and 15. Ah, Jakobus 1, bitte aufschlagen, wir lesen Vers 14 und 15. It says, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Then when lust hat conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde, wenn, also die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. So we see here that it is lust that brought in sin and sin brought in death. So wir sehen hier ganz klar, die Begierde hat die Sünde verursacht, die Sünde dann den Tod. So it was the lustfulness of Adam that you know brought him into that place of sin and sin then brought in death into the world. Dementsprechend ist es die Begierde Adams, was die Sünde eingeführt hat und durch die Sünde auch der Tod. And so what is in the world? Also was gibt es in der Welt? What is in the world? Was gibt es in der Welt? You know, Peter tells us also Petrus berichtet that uns, through the exceeding precious promises that was given to us, nämlich durch die überragende kostbare Verheißungen, was uns gegeben wurde, we have escaped corruption. Wir sind dem Verderben entkommen. True lust. Und zwar dieses Verderben geschieht und zwar durch Begierde. Which is in the world. Und diese gibt es in der Welt. So, that which is in the world, das was in der Welt ist, is lust. ist Begierde. Not really sin. Ja, also nicht wirklich Sünde. Not really death. Nicht wirklich Tod. It is lust. Es ist Begierde. Because when lust is in the heart of man. Denn wenn Begierde sich den Weg gebahnt hat zum Herzen des Menschen, Man will sin. der Mensch ist wirklich dazu gezwungen zu sündigen. And if man sin, Und wenn der Mensch sündigt, he will then enter into death. dann kommt er in diesem Bereich des Todes hinein. Now we realize that according to the Bible, also wir stellen nun fest, gemäß der Bibel, when he talks about the world, wenn er über die Welt spricht, he's not talking about the outside. Dann spricht er nicht von der äußerlichen Welt. It has got nothing to do with the outside. Es hat nichts mit der äußerlichen Welt zu tun. Because the outside that you live, denn die äußerliche Welt, in der du wohnst, is conditioned, is framed according to that which is in your heart wird wirklich gestaltet, wird geformt, entsprechend dem, was der Mensch in seinem Herzen trägt. And so, that which is in the world is lust. Also das, was sich in der Welt befindet, ist die Begierde. And what is lust? Was ist denn Begierde? And so please, I want us to look at Luke 12. Lass uns bitte Lukas Evangelium Kapitel 12. Now Jesus anschauen. himself hier hat Jesus selbst gesprochen. Will help us to have an understanding of what lust is. Und seine Aussage hilft uns, ein Verständnis über die Begierde zu haben. So that we will strive not to be conformed to this world. Also damit wir uns wirklich die allergrößte Mühe geben, 
dieser Welt nicht gleichförmig zu sein. Luke 12, the verse number 13. Lukas Evangelium 12, wir lesen Vers 13. And one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, also ihm ist hier Jesus gemeint, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. And he said unto him, man, who make me a judge or a divider over you? Jesus aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You see, someone came to Jesus. Ja, jemand kam zu Jesus. And he said to him. Ja, und stellte die Frage, also bat ihm um Folgendes. He said, Jesus, speak to my brother. Also Jesus, mag, leg zu mein gutes Wort für mich bei meinem Bruder. So that he divide his inheritance with me damit er das hinterlassene Erbe mit mir teilt. And look at the response of Jesus. So, schaut euch mal Jesus' Reaktion. Jesus says, who is he that makes me a judge or a divider over you? Ja, also wer hat mich als Richter bzw. als Erbteiler über euch gesetzt? And so Jesus is trying to let us understand, also hier gibt uns Jesus das Verständnis, that he is not a divider. Er ist nicht jemand, der irgendetwas Teilt. Jesus did not come Jesus kam nicht to separate us um uns zu teilen Jesus did not come er kam nicht to divide us um uns zu spalten and so what is Jesus trying to let us understand was sollen wir hieraus nun begreifen that our inheritance nämlich unser Erbteil is shared wird geteilt, also wird miteinander genossen. So we all have one inheritance. Also wir alle haben nur ein Erbteil. So everything that is in the universe, alles was sich im Universum befindet, belongs to us equally. Gehört uns allen gleichermaßen. Amen. Amen. Now, please, with this we're going to understand How the system of this world works. Also mit dieser Aussage werden wir begreifen, wie das System dieser Welt funktioniert. Let's read the verse 15 first. So, zuerst Vers 15. So, Jesus says, and he said unto them, take heed and beware of covetousness. For a man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed. Jesus sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch, und zwar vor aller Habsucht. Denn wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. So beware of covetousness. Ja, also seid vorsichtig, hütet euch vor Habsucht. Beware of lust. Ja, hütet euch vor Begierde. Because a man's life Denn das Leben eines Menschen Is not measured by what he has. Wird nicht gemessen und zwar an dem, was er besitzt. Jesus did not come. Jesus kam nicht. To give us our inheritance individually. Ja, er kam nicht, um uns wirklich individuell unser Erbteil aus, also zu geben. Jesus did not come. For a category of people. Jesus ist nicht gekommen nur für eine bestimmte Kategorie von Menschen. Jesus kam for the whole world. Jesus kam für die ganze Welt. And so everything that has to do with Jesus. Deshalb alles was mit Jesus zu tun hat. Each and every person in this world has an equal right to. Ja, jeder auf dieser Welt hat wirklich das gleiche Recht dazu. So what is lost? Also, was ist Begierde? Lust is born. Begierde entsteht. When we acknowledge, when a person acknowledge that he is separate from another. Wenn eine Person anerkennt oder sich zurechnet, von einem, von jemand anderem getrennt zu sein. So, it is separation from God that causes lust. Deshalb ist es die Trennung 
von Gott, was bewirkt, dass die Begierde im Herzen des Menschen entsteht. Because in God, Denn in Gott are all things. gibt es alle Dinge. So God embodies everything. Also Gott verkörpert alles. And God is joined with us. Und Gott ist mit uns verbunden. So individually, also persönlich, each person is joined to God. ist jeder mit Gott verbunden. And if God has everything, Und wenn Gott alles hat, so each person has everything. dann bedeutet das, dass jeder alles hat. And so when we acknowledge, wenn wir nun anerkennen, that we are separate from God, dass wir von Gott getrennt sind, lust is born. was geschieht, da wird die Begierde im Herzen and, entstehen. And if lust is born, Und wenn die Begierde im Herzen entsteht, then man is prone to be tempted. So, dann ist der Mensch geneigt, beziehungsweise auch, ich sag mal so, programmiert, versucht zu sein. Amen. Amen. Because you are tempted when we are drawn by our own lust. Denn die Versuchung kommt erst, wenn der Mensch von seiner eigenen Herzensbegierde und zwar weggelockt wird. And when this lust is when lust is conceived, und it brings forth sin. Wenn die Begierde nun ausgereift ist, was geschieht, dann entsteht die Sünde. And when sin is established, und wenn die Sünde Fuß gefasst hat, Death is then that which reigns. Ja, dann tritt die Herrschaft des Todes ein. Amen. Amen. So Jesus said, also sprach Jesus, beware of covetousness. Ja, hütet euch vor Habsucht. Let not yourself be conform according to covetousness. Ja, also lasse nicht zu, dass dein Selbst entsprechend der Habsucht geformt wird. Now we then understand Nun begreifen wir, that the world that we live in, nämlich die Welt, in der wir wohnen, is then formed, is then formed from our mind. Ja, wird also bekommt Gestalt oder wird geformt und zwar aus unserer Gesinnung. Because the mind is the place that we are tempted. Ja, denn die Versuchung findet im Sinn statt. And so when your mind acknowledges that you don't have enough, dementsprechend wenn deine Gesinnung nun anerkennt oder sich zurechnet, ach, dass du nicht genügend hast. You're not blessed enough. Du bist nicht genügend gesegnet. You're not rich enough. Du bist nicht genügend reich. Then you're prone to be tempted. Und so hat man die Tür aufgemacht, versucht zu werden. And if you're tempted, Und wenn du versucht wirst, then you will be mistaken. Of who you are. Was geschieht mit der Versuchung? Man irrt sich über sein Selbst, also sprich über seine Identität. And what will be the result? Ja, was folgt denn hierauf? Will be fear. Ja, also die Furcht tritt ein. Lack. Mangel erscheint. Worried. Ja, Sorge erscheint. Every form of limitation. Und jegliche Art der Lebensbegrenzung treten ein. You will be afraid to fail. Ja, man hat nun plötzlich Angst zu versagen. You will be worried about yourself. Ja, man sorgt sich um sein Selbst. Whether you will be healthy or sick. Ja, ob man krank wird oder gesund bleibt. Or you will be rich or poor. Ja, ob man doch reich wird, Körper, also sprich vermögenstechnisch oder nicht. Bless or curse. Ja, ob man gesegnet ist oder doch verflucht. Why will you be afraid? Also warum soll man nun Angst haben? It's because of death. Ja, ist aufgrund des Todes. Death is what fear rather is what death used to reign in man. Ja, also die Herrschaft des Todes geschieht im Menschen und zwar durch die Furcht. But where does it begins? Doch wo hat das alles begonnen? It begins through lust. Es hat alles mit der Begierde begonnen. And so it is not actually fear or death which is in the world but it is lost ja es ist nicht tatsächlich die furcht oder der tod was in der welt eigentlich das sagen hat sondern es ist die begierde in der welt and so when lust is cured also wenn die begierde erloschen ist fear also loses its power was geschieht mit der furcht die furcht verliert an kraft Amen. Amen. Because you know you're blessed. Denn warum? Weil du nun erkennst, dass du gesegnet bist. You know you're successful. Du erkennst nun an, dass du erfolgreich bist. You're not afraid to fail. 
Du hast keine Angst zu versagen. Because you are already success. Denn warum? Weil du schon ein Erfolg bist. Amen. Amen. You are joined to God. Denn du bist mit Gott verbunden. So how can death reign through you? Also, wie soll nun der Tod in dir, der mit Gott verbunden ist, herrschen? So when you are joined to God, wenn du mit Gott verbunden you bist, you cannot be mistaken of your person. Dann kannst du dich über deiner Person nicht irren. Amen. Amen. You know your identity. Denn du erkennst deine Identität. The definition of your person. Ja, die Definition deiner Person is according to the one in whom you are joined to. Entspricht demjenigen, mit dem du verbunden, vereint bist. So God may not be cursed. Also, wenn Gott nicht verflucht ist, It may not be, he may not be poor. also wenn Gott nicht arm ist, And so all the attributes of God, dementsprechend alle Eigenschaften Gottes, which is in Jesus Christ, die sich aber in Christus spiegeln, has been shared with you. wurden schon mit dir in ihm geteilt. So what is God asking you to do? Also wozu, worum bittet Gott dich? Look unto Jesus. Nämlich schaue auf Jesus. Look unto Jesus. Schau hin auf Jesus. Because when you look unto Jesus, wenn du auf Jesus hinschaust, even if physically you don't have the things that you may need in this life, you know in your heart that you have them already. You live in the awareness. You live in the conviction, the persuasion that you are blessed, that you are abundant, that you are rich. You live in the awareness, in the inside. Even nobody sees it in the outside. Because as I said in the beginning, it is the world in the inside that will be out pictured in the outside. So until you don't see yourself like that, no matter how far you are running towards riches, towards success, you will not succeed. It's not possible because lust is in your heart and as long as lust is there you will walk in sin mistakenness of your identity and death will reign over you which is fear amen und dementsprechend ist es wichtig nun zu begreifen dass auch wenn es körperlich nicht sichtbar ist auch wenn körperlich keine An also kein anschein zu sehen ist doch wichtig ist, solange man sich auf Jesus schaut, erkennt man tief in seinem Herzen, dass das, was er ist, das bin ich auch. Und das, was er hat, das habe ich auch. Nun, aus dieser Überzeugung des Herzens wird nun alles, was äußerlich entgegen, also, wie sagt man, also im Gegenteil erscheint, verändert. Denn warum? Die Veränderung beginnt aus dem Innen nach außen. Und deshalb ist es wichtig, dass man das, was, was, das, was man tut, was man Jesus anschaut im Herzen, dass man dies festhält. Denn egal, wie äußerlich, wie, sag mal so, eifrig man ist äußerlich, nämlich nach dem Erfolg und nach dem Bestreben, nach dem, dass man im Leben alles schaffen will, solange man das Bild des, des Misserfolgs, das Bild der Lust im Herzen trägt, es wird immer schief gehen. Denn warum? Irgendwann mal kommt man zu dem Punkt, wo man sich irrt in seiner Identität, in seiner Person und schon geht es los. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. I hope I'm clear. Also ich hoffe, dass es gut I ankommt. Amen. Amen. I want us to understand something that will revolutionize our life. Ich möchte, dass wir etwas begreifen, was unser ganzes Leben revolutionieren. We not live in panic. Also wir leben nicht mehr in der Panik. We not live in fear. Wir leben nicht mehr in der Angst. Because Warum nicht? We know who we are. Weil wir erkennen, wer wir sind. You know lust. Wisst ihr Begierde Simply means, bedeutet ganz einfach, I am an individual, ich bin ein Individuum, separated, ja, getrennt, from blessing, und zwar vom Segen, from riches. I'm just trying to simplify ja, vom Reichtum, ich versuche das zu vereinfachen, 
from blessing ja, von allem was gut ist because all these attributes i'm talking about denn all diese eigenschaften worüber ich jetzt spreche they are the attributes of jesus die sind die eigenschaften jesu so if i say separated from jesus you may have another picture in your mind <lacht> also ich sag's in meinen worten wenn ich sage getrennt von jesus du machst ja denken na ja getrennt von demjenigen der in galiläa spazieren gegangen ist so we're talking about the attributes of the person Jesus. So we sprechen von den Eigenschaften der Person Jesus. So everything that he has. Alles was er hat. Everything that belongs to him. Alles was zu ihm gehört. And so what are the things that belongs to him? Welche Dinge gehören zu ihm? Everything. Alles. All things are in him. Alle Dinge befinden sich in Jesus. So all the blessings of God are in Christ. Die ganzen Segnungen Gottes sind in Christus. And Christ has generously shared all that he has with us. Denn Christus hat großzügigerweise alles was er besitzt mit uns geteilt. Amen. Amen. So physically can you see that? Ja, kannst du all diese Dinge nun körperlich sehen? No. Nein. No. Nein. Halleluja. Amen. But you can see it in your heart. Doch diese Dinge kannst du doch im Herzen sehen. Amen. Amen. So when you see that in your heart? Also wenn du das im Herzen siehst, you will not envy another. Dann kannst du niemand anderes beneiden. You will not be jealous of another. Ja, dann bist du über niemanden eifersüchtig. You will not fight against another. Ja, dann wirst du nicht gegen einen anderen kämpfen. Because you know who you are. Warum nicht? Weil du erkennst, wer du bist. Amen. Amen. You see, this is the healing for sick, for, 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 for sin. Also das ist die Heilung gegen die Sünde. Huh? Amen. It's not for you to tell you, don't sin, don't sin. What does that mean? <lacht> also, dir zu sagen, sündige nicht, tu dies nicht, tu jenes nicht, das bringt nichts, das ist Blödsinn. Your heart is lustful and they say don't sin. Ah, leave that. <lacht> ja, also Begierde, der, der Apparat, die Maschinerie der Sünde wohnt im Herzen und irgendwann kommt von außen und sagt, ach, sündige doch nicht, tu das doch, ist doch nicht gut. Ja, das ah. ist doch Zeitverschwendung. Amen. Amen. See, man of God will stand and he will hammer the people. You don't have to sin. You don't have to do this. This is bad and everything. People will applaud. This is a real man of God. You know, he speaks against sin and everything. No, he's not speaking against sin because he's not touching the root of the matter. Because the root of the matter is our inseparableness with God. God in whom everything is incorporated in. When your heart catch that revelation, you mm -hmm. enter into a place of stability and you trace your course in life. You mm -hmm. know that whatever you're doing, you're going to succeed. You are not competing with anybody. You are not in a race with anybody. Mm -hmm. You know that you meet the mark because you cannot fail. So failure is not in your agenda. Worry is not in your agenda because you have already seen the end before you begin. Mm -hmm. Where is the end is in your heart. Amen. Will you not going to succeed when you know you are a success? Amen. Von hinten angefangen wirst du nicht Erfolg haben, wenn du von Anfang an schon weißt, wenn du schon vorab Informationen hast, dass du erfolgreich sein wirst. Der Punkt ist aber, um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass du im Herzen den Erfolg hast. Das ist der Ausgang. Und wenn du den Ausgang von Anfang an weißt, dann weißt du, dass du auch entsprechend handeln, entsprechend leben wirst. Es ist wichtig zu sehen, dass wenn jemand vorne steht ja, und verliert sehr viel Spucke, verliert sehr viel Schweiß, verliert sehr viel Mühe über Sünde und Sündige nicht und das ist nicht heilig und das ist jenes. Viele Glaubende, leider Gottes, denken, sagen, wow, das ist ein Mensch Gottes, der hat aber gepredigt, du. Ja, aber vergessen, die Maschinerie, der Apparat, der die Sünde herstellt, das nämlich zu zerstören, indem man auf Jesus hinschaut. Also ohne diese Erwähnung ist das wirklich eine Zeitverschwendung. Denn warum? Es ist erst, wenn 
die Begierde im Herzen zerstört ist. Und zwar durch die Anerkennung, dass ich mit Christus verbunden bin. Alles, was Gott hat, habe ich gleichermaßen in Christus. Alles, was Gott ist, habe ich gleichermaßen. Erst wenn die Begierde zerstört ist, dann ist man nun eingestellt auf das Leben Gottes, auf den Erfolg, was Gott vor Grundlegung der Welt geplant hat. Und erst dann fängt man an, alles anzugehen. Und zwar ohne sich zu sorgen, dass, naja, falls es nicht wirkt, na, falls irgendwas nicht klappt, na, falls es doch versagt. Also man geht ohne Angst, man geht ohne, ich sag mal so, ohne dieses Voreinstellung, dass wenn es nicht klappt oder sowas, sondern man geht ein. Aha, weil Gott, weil ich das schon im Herzen gesehen habe. So wie es Gott geht, so wird mir bei, in meiner Unternehmung auch gehen. Amen. 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 Halleluja. So Paul said, dementsprechend sprach Paulus, be not conform To this world. Seid dieser Welt nicht gleichförmig. Amen. Amen. Jesus, did not come into this world, Jesus kam nicht in diese Welt hinein, to be a divider, um ein Teiler zu sein. To divide us, ja, jemand, der alle spaltet zu sein. To give to us our inheritance according to our performance. Nämlich uns wirklich individuell unser Erbteil zuzuteilen, entsprechend unserer Leistung. Dafür ist er nicht gekommen. He came for all. Er kam für alle. Amen. Amen. And so that is why Jesus said, Und deshalb sprach Jesus in John 7, the verse 24, nämlich in Johannes Evangelium 7, Vers 24 he says, Judge not according to appearance. nämlich richte nicht, urteile nicht entsprechend dem Anschein. But judge righteous judgment. Sondern man urteilt gerecht. So according to appearance you may have two car, brother A may have two car, the other brother one car. So according to appearance, he that has two car is greater than the one with one. Hmm. That is outward appearance. Jesus said no. We don't judge that way. We judge according to righteous judgment. What is righteous judgment? Righteous judgment is the judgment of God to all. Amen. Yeah. And his judgment to all is that in all, in one are all. Amen. Amen. So Amen. all of us have the same inheritance. So I will not be, me being the, the, the brother B, will not be jealous of the brother B. A, because I know we are brothers. Amen. 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 Appearance does not judge us. This is what makes us Christians. Amen. Amen. We are not going to be judged by what we have in this world. People of God, wake Amen. up. Amen. Amen. We are going to be judged by the amount of God, the knowledge of God we have within us. Amen. Von hinten angefangen, also wir werden nicht vor dem Herrn stehen. Und Rechenschaft abgeben, entsprechend all dem, was wir körperlich, ich sag mal so, angeeignet haben. Im Gegenteil. Wir werden Rechenschaft abgeben, wie viel aus Gott haben wir sichtbar gemacht in unserem Leben. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass nämlich gerechtes Urteil bedeutet, Gottes Urteil, was alle gleichermaßen gilt. Ja, und deshalb hatte Jesus auch gesagt in diesem Johannes 7,24, dass wir nicht nach dem Anschein urteilen sollen. Das sollen wir nicht tun. Warum nicht? Weil der Anschein bei einem Beispiel würde bedeuten, der Bruder A, der zwei Autos hat und Bruder B, der gar kein Auto hat, fährt mit der BVG, da irgendwas ist nicht richtig zwischen den beiden. Ja, man würde denken, naja, das ist ja nicht gerecht. Warum hat einer zwei und der andere null? Ja, bloß der Punkt ist, Gott urteilt nicht so. Gott urteilt nicht nach dem Anschein. Das hat der Pastor nicht gesagt. Es kann sein, dass Bruder B sich entschieden hat, kein Auto zu kaufen. Ja, das kann auch sein. Oder er hat eben sein Vermögen anderweitig geschenkt. Für was anderes, für ein anderes Projekt. Ja, das weiß man ja nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man nicht nach dem Anschein geht, sondern nach dem Urteil, was für alle gilt. Gottes Urteil. Denn warum? Gott hat in einem alle gesegnet. Alle in einem. Das ist Gottes Urteil. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. This is freedom. Und genau das heißt Freiheit. Amen. Halleluja. This is great freedom. Das ist große Freiheit. 
Because with this understanding, damit diesem Verständnis, our heart is not filled with lust. Also werden unser Herzen wirklich von der Begierde entleert. But with love. Unser Herzen wird stattdessen mit der Liebe erfüllt. And love has to do with oneness. Und die Liebe hat mit Einheit zu tun. We are one. Wir sind eins. Amen. Amen. In, Christ we are one. In Christus sind wir eins. And so when we understand that, Wenn wir dies verinnerlichen, sin has no place in us. dann hat diese irrtümliche Identität, die Sünde, keinen Platz in And uns. Death cannot reign. Und der Tod kann in unserem Leben durch die Furcht, durch Mangel und so weiter nicht herrschen. And so Paul says, but be ye transformed. Sondern werdet verwandelt, seid verwandelt. Please, the key word there is the be. It's ja. talking about yourself. Ja, also hier heißt es, sondern also der Schlüssel, das Schlüsselwort hier heißt sein. Also sprich, es geht hier um dein Selbst. It says be. Ye transformed. Ja, seid nun nämlich verwandelt By the renewing of your heart, of durch your mind. die Erneuerung des Sinnes. Because when your mind is renewed, Denn wenn deine Gesinnung ver also verwandelt wird, you are transformed. also wenn deine Gesinnung erneuert wird, bist du verwandelt. Amen. Amen. And so the renewal of the mind, also die Erneuerung des Sinnes Take place when we have the knowledge of Christ. Geschieht in uns, wenn wir die Erkenntnis Christi erwerben. Amen. Amen. Not the knowledge of Christ and another knowledge. Ja, nicht die Erkenntnis Christi plus die Erkenntnis von was anderem. Not the knowledge of Christ with the knowledge of appearance. Ja, nicht die Erkenntnis Christi plus die Erkenntnis des Anscheins. No, the knowledge of Christ. Sondern die Erkenntnis Christi. Punkt. The word renew is a Greek word that has to do with the fact that we are renewed by the attributes of the heavenly man. Nämlich der Begriff Erneuerung hat im Griechischen nämlich die Bedeutung, dass man nach dem himmlischen Menschen neu gemacht wird. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. Adam, Adam was a soulish man. Er war ein, ein seelischer Mensch. Christ Christus is the spiritual man. Er ist der geistliche Mensch. And so we were renewed or we were fashioned in our mind, our personality was formed according to Adam. Ja, unsere Person, also Persönlichkeit wurde gestaltet entsprechend Adam. According to the earthly concept. Ja, entsprechend der irdischen, des irdischen Konzepts. But today, Doch heute, God is shaping our person. Also Gott gestaltet unsere Person neu. According to the spiritual man. Gemäß dem geistlichen Menschen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You know, because of Adam. Auf, also wegen Adam. You know, true lust, sin and death. Also durch die Begierde, die Sünde und den Tod. The system in this world. Das System dieser Welt. Becomes categorized. Also wird nun als also kategorisiert. Becomes a system of meritocracy. <laughs> Say it again. Of merits. Ah, also das System wird nun ähm, entsprechend der Belohnung bzw. entsprechend der Leistung geformt. In other words. Is relative. Ah, das bedeutet, das System ist relativ. So the values systems ja, also in this world, die Wertesysteme dieser Welt, is according to merit. Ja, geschieht entsprechend Verdienst. There is a mighty. Ja, es gibt einen Mächtigen. There is a weak. Dann gibt es einen Schwachen. There is a blessed. Es gibt den Gesegneten. There is a curse. Und dann gibt es den Verfluchten. There is a righteous. Es gibt den Gerechten. There is a sinner. Dann gibt es die, also, also sag mal, den Sündiger oder den Sündhaften. That is a system in the world. Aber genau das ist das System dieser Welt. So when they say world, Wenn man von der Welt spricht, because of lust, aufgrund der Begierde, everything is divided. alles ist wirklich aufgeteilt. So everything in this world, alles in dieser Welt does not have one value. sie haben nicht nur einen Wert. And because of that, 
Und deshalb it is categorized. ist alles kategorisiert. And so when you are in the system, also wenn du in diesem System bist, you are measured according to the value system in this world. Ja, du wirst entsprechend dem Wertesystem dieser Welt oder der Wertesysteme dieser Welt einfach mal gemessen. When you are in Christ, wenn du in Christus bist, when you are in the kingdom of God, wenn du im Reich Gottes bist, there is one value system. Es gibt nur ein Wertesystem. The value that God gives to you. Also der Wert, den Gott dir zuteilt. And the value he gives to me. Und der Wert, den Gott mir zuteilt. Are the same. Sind ein und dasselbe. Amen. You know that is why that is really why the spiritual message is difficult for a carnal mind. Und das ist der Grund, warum eine geistliche Botschaft wirklich für eine fleischlichen also ein fleischliches Denken schwierig ist. Amen. Amen. When your mind is carnal, ah, also wenn man fleischlich denkt, it's difficult to receive spiritual things. Dann ist es schwierig geistliche Dinge wirklich zu bekommen zu Amen. empfangen. Jesus says People came and walked for him. Also Jesus hat mal gesprochen, dass Menschen zu ihm gekommen sind und, Those that start the walk. und gearbeitet haben und diejenigen, die sehr früh gekommen sind and those that come after, und diejenigen, die nur kurz vorm Schluss gekommen sind, he gave them the same. sie haben einer und dasselbe Lohn bekommen. They were complaining. Ah. Ja? Also da fing man an zu meckern, Na, das gibt es doch nicht. Why? Warum denn? This one just walk one minute. I have been walking and walking and you give us the same thing. Also die Person, die ich sag's bei meinen Worten, die Person, die kurz vorm kurz vorm Stempel gekommen ist und die Person, die seit 6 Uhr früh da ist, sie haben einen und denselben Lohn bekommen. Chef, that is nicht gerecht. <lacht> Boss, that is not that is not uh, yeah, it's not it's not right. It's not it's not uh, how we I take black it's, it's not and we're protesting. Genau. Also wir, wir, nehmen, wir, schle- wir, wir stellen Plakate hoch und sagen, Mensch, wir protestieren. Sowas gibt es nicht. Wir Amen. Ruf- Amen. Wir rufen die Gewerkschaft auf. Halleluja. Halleluja. It is normal in this world. Also das ist normal in dieser Welt. Es ist ganz normal. Even me, I will protest. <lacht> sogar, Amen. sogar ich werde auch protestieren. But we are talking about spiritual things. Doch wir reden über geistliche Dinge. We are in this world. Wir sind in dieser Welt. But we are not of this world. Doch wir sind nicht aus dieser Welt. So in regards to our God, also also Bezug nehmend auf unseren Gott. We cannot protest. Können wir nicht protestieren. He has given to all. Er hat wirklich allen gegeben. The same. Und zwar Dasselbe. So we walk without spiritual understanding. Und deswegen wandern wir mit dem geistlichen Verständnis in this world. auf dieser Welt. Amen. Amen. That's why they don't know you. Und das ist der Grund, warum die Welt dich nicht erkennt. You're different. Du bist anders. You're in a different system. Denn warum? Du funktionierst in einem anderen Wertesystem. Amen. Amen. People are crying, I'm not blessed. Also Menschen schreien her- hervor und sagen, ich bin nicht gesegnet. Warum nicht? But you, Doch du, with the appearances which does not warrant your celebration, ja. but you are still rejoicing, you are still celebrating, you are still joyful. Why? Because you're walking with the mindset of heaven in the physical world. Amen. Amen. You know you are blessed. Amen. And how God has wired us, God mm-hmm. has fashioned us mm-hmm. in the way that what is inside of us is that which will be manifested in the outside. Mm-hmm. Many Christians, we are praying, we are crying, we want to be blessed. But what is in your heart? In mm-hmm. your heart, you see yourself depraved, you see yourself deficient, you see yourself incapable. No matter how I will motivate you with that mind, you will still fail I, you will still fail so oh I am God. begging you renew your mind Amen. because we don't want to waste time in your prayer you Amen. will pray until the day you want to leave you realize that my God all my prayers has been nothing because your mind has not been renewed Amen. so Paul says be ye transformed Amen. by the renewing of your mind if you transform your mind before next week we come here I tell you something will be hitting at your bed, at, at your door Amen. you will be having success all around because your mind 
will attract the world in which you want to live in. Amen. Amen. Von hinten angefangen, wenn du deine Gesinnung erneuerst. Was geschieht denn mit dir innerhalb dieser eine Woche? Bis wir uns nächsten Sonntag begegnen, wirst du Veränderungen, körperliche Veränderungen sogar erleben. Es ist wichtig zu erkennen, dass leider Gottes beten viele Christen, Herr, segne mich, Herr, komm für mich durch, ja, Herr, gib mir einen Durchbruch, gib mir Erfolg, gib mir dies, gib mir jenes. So, bloß der Punkt ist, wenn man aber diesen Christen, ich sag's mal in meinen Worten, sehr, sehr grafisch, wirklich auftun und gucken, und zwar in dem Kämmerlein des Herzens, in dem Kämmerlein von dem Innern, da stellt man fest, oh, na, hoffentlich klappt es. Man stellt die Angst fest, man stellt die Sorge fest, man stellt sogar teilweise Zweifel fest, dass, naja, hoffentlich funktioniert all das, was ich tue. Ja, mit solcher Einstellung, also egal wie Pastor sich rumspringt und motiviert und spuckt und tut und macht, das wird nicht klappen. Denn warum? Die Einstellung des Herzens, solange das bleibt, so wie es ist, solange die Begierde im Herzen bleibt und nicht verwandelt wird in die Einheit mit Gott, was würde passieren? Da genau das, was im Herzen ist, wird sichtbar sein. Und genau dasselbe Prinzip funktioniert. Für derjenige, der seine Gesinnung erneuert, der sich in Christus sieht, der die Gemeinschaft mit Gott wertschätzt und wirklich in sich hütet. Genau dasselbe. Man, die Verwandlung von den äußerlichen Umständen fangen im Herzen an. Und deshalb ist es wichtig für uns, dass wir aus dem Herzen, von, dass wir Christus, was wir ergriffen haben im Herzen, dass wir das wirklich Ausleben tun. He says that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Und zwar durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Amen. Amen. So when we are transformed, also wenn wir verwandelt werden, by the renewing of the mind, durch die Erneuerung unseres Sinnes, we become an evidence. So werden wir nun Beweisstücke. We become a proof wir werden nun Beweise. Of that which is good, nämlich dessen, was gut ist. Acceptable, an, annehmbar. And perfect will of God. Und vollkommenen Wille Gottes. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So he's talking about transformation here, also hier spricht er über die Verwandlung. Which is the same word that is used when Jesus took his disciple and he was transfigured. Es ist dieselbe, es ist derselbe Begriff, was verwendet wird, als Jesus zum Berg der Verklärung hinauf, hinaufgegangen ist mit seinen Jüngern und er wurde verklärt. So three character. Also drei, wir sehen hier drei Eigenschaften. Amen. Amen. We have Moses, Elijah and Jesus himself. Also wir haben Mose, Elia und Jesus selbst. And so this is what paraphrasedly Paul is saying. Aber genau das nimmt also hier also auf das nimmt Paulus Bezug in diesem Vers. The good das Gute is a reference to Moses. Das bezieht sich auf Mose. Is a reference to the law. Das bezieht sich auf das Gesetz. The law is good. Das Gesetz ist gut. Amen. Amen. It's good. Das Gesetz ist gut. The law, Ohne das Gesetz werde ich die Sünde gar nicht kennen. The law, Ohne das Gesetz werde ich die Begierde gar nicht erkennen. The law said, Denn die, das Gesetz sagt, do not covet. Ja, ich soll keine Habsucht äh, betreiben. Oder haben. 7, the verse 7. Das finden wir in Römer 7,7. 7. So also das Gesetz ist gut. The second character, Elijah. Was ist annehmbar? Was ist wohlgefällig? Elia. Acceptable. Ja, das ist wohlgefällig. Amen. Amen. So, the sign of the prophets, nämlich also die Zeichen der Propheten, is to show to the children of Israel that God has accepted them. Nämlich sollten Israel, also die Kinder Israels anweisen oder zeigen, dass sie angenommen worden sind. That was not the perfect will of God. Aber das ist nicht das Volk, das ist nicht der vollkommene Wille Gottes. Amen. Amen. So God will always show mercy and acceptance. Also Gott wird immer barmherzig sein, aber auch an, also Annahme zeigen. Through the prophets. Und zwar durch die Propheten. The last one, Jesus, is the perfect will of God, ja. and that is where we are. Today. Und der letzte ist der vollkommene Wille Gottes. Und genau dort befinden wir uns heute. Amen. Amen. That we may prove. Ja, damit wir prüfen. That which is good, acceptable and perfect will of God. Nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. 
Glory be to God. Ehre sei Gott. To be like Jesus. Nämlich wie Jesus zu sein. Amen. Amen. To be in the likeness of Christ. Ja, in der Ähnlichkeit Christi zu sein. Where everything belongs to you. Nämlich wo alles dir gehört. That nothing lacking. Ja, also da mangelt nichts. Nothing broken. Also ist nichts kaputt. You stable. Du bist stabil. You are assured. Du bist gesichert. Death does not reign in you. Ja, der Tod regiert nicht in dir. You know you cannot fail in your mission. Denn du weißt es ganz genau, in deiner Lebensmission wirst du nicht versagen. Whatever you place your hand to do, you know you will succeed. Was auch immer du tust, Darin wirst du Erfolg haben, das weißt du ganz genau. Amen. Amen. Because you are in the perfect will of God. Warum? Weil du im Gottes vollkommenen Willen in Jesus Christus bist. What is his will? Und was ist sein Wille? That you have all things. Dass alle Dinge dir gehören. You are blessed. Du bist gesegnet. Amen. Amen.